তুরাগ সহ বিভিন্ন নদীর উদ্ধার করা এলাকা আবারও বেদখল ফের উচ্ছেদ অভিযান শুরু আজ তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগের কমিটিতে বিতর্কিতদের রাখার অভিযোগ ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি রাজাকারের তালিকায় চট্টগ্রামের এমপি ফজলে করিম ও আমির খসরুর বাবার নাম প্রতিবাদ বগুড়ায় পুরোপুরি শুরু হয়নি সরকারি ধান সংগ্রহ কম দামে বেঁচে লোকসানে প্রান্তিক চাষিরা এবং ফেডারেশন কাপ দিয়ে আজ শুরু ফুটবল মৌসুম প্রথম ম্যাচে লড়বে আবাহনী ও পুলিশ এফসি আজ শুরু ফেডারেশন কাপ স্বাগত এক ঘন্টার বিরতিহীন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি শাফাত বিন ফরিদ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত তুরাগ সহ বিভিন্ন নদ নদীর তীরে উচ্ছেদ করা অংশ ফের বেদখল হয়ে গেছে বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার হওয়া অংশের মাটি নিলামে তোলা হলেও তা এখনও সরিয়ে নেয়নি নিলামকারীরা ফলে আজ থেকে আবারও উচ্ছেদ অভিযান শুরু করবে বিআইডাব্লিউটিএ প্রথম দফায় দুদিনব্যাপী অভিযান চালালেও পরবর্তীতে তদারকি চলমান রাখবে বিআইডাব্লিউটিএ তুরাগ নদের বিরুলিয়া সেতু থেকে টঙ্গি ব্রিজ পর্যন্ত অংশে চালানো হবে পুনো উচ্ছেদ অভিযান বিভিন্ন এলাকায় বর্জ্য ফেলে দখলদারেরা নদীতীর ভরাটের পায়তারা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে বিআইডাব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ তুরাগের পাশাপাশি বুড়িগঙ্গা ও বালু নদীতেও পুনো দখল ঠেকাতে উচ্ছেদ চালানো হবে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ঢাকার চারপাশের নদ নদীর তীরে উচ্ছেদ চালায় বিআইডাব্লিউটিএ সে সময় প্রায় পাঁচ হাজার স্থাপনা ভেঙে দেয়া হয় নদী ভরাট করা মাটি ও বালু নিলাম করা হয় দশ কোটি বিরাশি লাখ টাকার এ বিষয়ে আরও খবর জানাতে তুরাগ নদের তীরে মিরপুরের সিন্নির টেক এলাকা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ফারজানা আক্তার ফারজানা উচ্ছেদের পর পুনরায় কেন দখল হচ্ছে আর এই দখলদাররা কারা কিছুক্ষণ আগে সংবাদে আমি যেটি জানাচ্ছিলাম যে উচ্ছেদের পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু অংশ আসলে নিলাম করা হয়েছিল সেই নিলামের মাটিগুলো খনন করে নেওয়া হয়নি এবং যে কিছু কিছু স্থানে নিলাম করা হয়েছে মাটিগুলো খনন করা হয়েছে কিন্তু সেসব স্থানে আবারও বর্জ্য ফেলে নতুন করে ভরাটের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং পাশাপাশি আপনাকে দেখাতে চাই যে আমি এই মুহূর্তে আছি সিনি টেক এলাকায় এই সিনিটিক এলাকায় কিছুদিন আগে উচ্ছেদ চলেছিল এখানে অনেক স্থাপনা ছিল যেগুলো বিআইডাব্লিউটিএ ভেঙে দিয়েছে এবং উচ্ছেদ পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে নদীতির রক্ষার যে প্রকল্প সরকার হাতে নিয়েছে দু হাজার দুশো কোটি টাকা তার আওতায় হচ্ছে এখানে স্থায়ী সীমানা পিলার করা হচ্ছে আমরা পাশেই একটি দেখছি যে নির্মাণাধীন একটি সীমানা পিলার আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে সীমানা পিলারটি সেটা অনেক নিচ থেকে ঢালাই করে অনেক মজবুত করে হচ্ছে তৈরি করা হচ্ছে এবং এক একটি সীমানা পিলার পেছনে ব্যাগ করা হচ্ছে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা এবং এই যে সীমানা পিলারগুলো এত উঁচু করে এবং গভীর থেকে করা হচ্ছে যেন এই সীমানা পিলারগুলোকে আসলে আর সরিয়ে নিতে না পারে এর আগে আমরা যেটা দেখেছি যে সীমানা পিলারগুলো ছিল খুবই ছোট এবং সেগুলো আসলে সহজেই সরিয়ে নেওয়া যেত সে কারণে দখলদাররা যেটি করতেন যে তাদের সুবিধা মতো রাতারাতি সীমানা পিলারগুলোকে যে সময় ভরাট করবে তারা সেই স্থানগুলো থেকে সরিয়ে নিয়ে নদীর একটু গভীরের দিকে অনেক সময় একেবারে নদীর তলদেশের দিকে আসলে সীমানা পিলারগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই সীমানা পিলারগুলোকে সেভাবে নিয়ে গিয়ে তারা হচ্ছে নিজেদের সুবিধা মতো যে যতটুকু পেরেছেন দখল করেছেন এখানে স্থানীয় প্রভাবশালী নেতারা ছিলেন রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন কখনো কখনো ব্যক্তি পর্যায়ে যে দখল দ্বারা যেভাবে ক্ষমতা বা দাপট দেখিয়ে যতটুকু দখল করতে পেরেছে সেগুলো করেছে আমরা সামনে যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছুদিন আগেও অনেক বাড়িঘর ছিল একতলা দোতলা বাড়ি ছিল টিন শেড বাড়ি ছিল তিনতলা চারতলা পর্যন্ত ছিল এগুলো বেড়িবাঁধের পরের জায়গা এবং কিছুক্ষণ আগেও আমি যেটি জানাচ্ছিলাম যে আইনত বেড়িবাঁধের পরে কোনো রকম স্থাপনা থাকা যাবে না কারণ এই নদীর ফোরশোর এবং প্লাবন ভূমি ধরেই বেড়িবাদটা তৈরি করা হয় এবং আরেকটি বিষয় দেখাচ্ছে এখানে যে জমিগুলো দেখতে পাচ্ছেন ভরাট স্থানগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো যে সবই অবৈধ তা কিন্তু নয় 
এর এটা মধুপুর গড়ের আওতাভুক্ত যখন সিএস পর্চা খতিয়ান নকশা তৈরি করা হয় আপনাকে একটা বিষয় একটু স্পষ্ট করে সব পাশাপাশি দর্শকরাও বিষয়টি বুঝতে পারবেন যে মধুপুর গড়ের মাটিগুলো ছিল জমি আর জলাশয়ের অংশ ছিল টিলার মতো কিছু কিছু অংশ টিলা এবং বাকি অংশ জলাশয় তুরাগের বেশিরভাগ অংশই হচ্ছে এই ধরনের টিলা এবং জলাশয় সমন্বিত যেটা আমরা হাওড় অঞ্চলে দেখতে পাই যে বিস্তীর্ণ হাওড় মাঝখানে হঠাৎ করে একটি বাড়ি সেই বাড়িটা কিন্তু অবৈধ নয় ঠিক তুরাগও এই রকম ছিল তো যে কারণে এই ছোট ছোট যে টিলাগুলোর যাদের মালিকানায় ছিল তারা সিএস ভুক্ত এই ছোট টিলাগুলোকে ধরে তারা বাকি অংশ ভরাট করেছে যেটা যেটা অবৈধ ছিল যেগুলো ছিল বোরোনাল জায়গা জমি এই বোরোনাল আইনত তো দু সালের প্রাকৃতিক জলাধার আইন অনুসারে বোরোনাল ভরাটের কোনো অনুমতি নেই মানে এগুলো শীতে পানি নেমে যাবে বর্ষায় আবার পানি প্রাকৃতিকভাবেই ভরাট হয়ে যাবে শীতে যখন পানি নামবে তখন কৃষকরা সেগুলোকে চাষবাস করতে পারবেন এককালীন ফসল এরপর যখন আবার বর্ষায় পানি এসে যাবে তখন নদী তার নিজস্ব গতিতেই চলবে এবং আপনি জেনে থাকবেন যে নদীর যে আইন নদী আইন অনুসারে নদীর সংজ্ঞা হচ্ছে বর্ষায় জোয়ারের পানি যে পর্যন্ত ওঠে সেটা নদী এই ধারণাটা অনেকের মধ্যে নেই এবং সরকারি যে ভূমি অফিস ভূমি অফিসের অনেক কর্মকর্তার কাছে না থাকার কারণে তারা এই অকৃষি জমিগুলোকে রূপান্তর করার পারমিশন দিয়েছেন তারা বিএস করেছেন এসে করেছেন এবং আর এস পর্যন্ত নথিভুক্ত করা হয়েছে যে কারণে স্থানীয় জনগণ হচ্ছে খাজনা দিয়েছেন খাজনা দেওয়ার কারণে তাদের মধ্যে যে কনফিউশনটা তৈরি হয়েছে যে আমরা খাজনা দিচ্ছি তাহলে আমরা কেন অবৈধ হব তারা তাদের মতো করে বাড়িঘর নির্মাণ করেছেন এবং অনেক বাড়িঘর এই ধরনের বাড়িঘর ভাঙার ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে তারা আর্থিকভাবে হয়তো বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কিন্তু আর নদী রক্ষার ক্ষেত্রে আসলে এই ধরনের ভূমি অফিসের দুর্নীতিকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না রাষ্ট্র এর আগে এর এই কাজগুলোতে তেমন কোনো ভূমিকা না রাখলেও আমরা এবছর দেখেছি যে সরকার হাইকোর্ট যখন রায় দিয়েছে তার পরবর্তী সময়ে সরকার খুবই আন্তরিকতার সাথে নদীর প্রতি তারা হচ্ছে এই কাজগুলো করে গেছেন এটি একটি বিষয় আমরা সামনে আর দেখতে পাচ্ছি যে কিছু বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে এই বাড়িঘরে পরবর্তীতে আরও কিছু বাড়ি ছিল যেগুলোকে ভাঙা হয়েছে কিছু কিছু অংশ আংশিক ভাঙা হয়েছে সেই ভাঙা ভাঙতে তারা পারেননি তখন বিআডাব্লিউ টিএ চেয়েছিল যে পুরো অংশটাই ভেঙে দিতে কারণ বেড়িবাঁধের পরে এ ধরনের স্থাপনা অবৈধ কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি করেছে মূলত এই অংশগুলোকে যখন বেড়িবাঁধ তৈরি করা হয় তখন পানি উন্নয়ন বোর্ড অ্যাকোয়ার করে নিয়েছিল এই জমিগুলো কিছু কিছু তারা অ্যাকোয়ার করেনি এই না করার ফলে হচ্ছে সেই যেই অংশটুকু অ্যাকোয়ার হয়নি সেগুলো ধরে আবার মাটি ভরাট হয়েছে বাড়ি উঠেছে এবং আরও কিছু জমি যেগুলো পানি উন্নয়ন বোর্ড অ্যাকোয়ার করে নেওয়ার পরে সেগুলো আবার ব্যক্তি পর্যায়ে তারা হচ্ছে লিজ দিয়েছে যেটি সম্পূর্ণভাবে অবৈধভাবে করা হয়েছে তা নিয়ে বিআডাব্লিউ টিএ তাদেরকে চিঠি দিয়েছেন এবং এরই মধ্যে এটি নিয়ে হাইকোর্টে একাধিক মামলা হয়েছে ব্যক্তি যারা বাড়ি করেছেন তারা মামলা করেছেন যে কেন তারা অবৈধ কিন্তু ফলশ্রুতিতে আইন যেটা বলে আইন বলে হচ্ছে সরকার কোনো অবস্থাতে সরকার এবং সরকারের কোনো সংস্থা জলাশয়ের পারে কোনো জমি ভাড়া এবং ইজারা কোনোটাই দিতে পারবেন না এবং তুরাগে যে বালু মহলগুলো গড়ে উঠেছে যেগুলো আসলে নিলাম করা হয়েছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে যে উচ্ছেটি শুরু হতে যাচ্ছে যে নিলামের অংশগুলো আসলে তারা ভাবার কেটে নেয়নি বলে আবার সেগুলোকে নিলাম করবে অথবা সেগুলোকে বিআইডাব্লিউ টি এখন নিজেই মাটি কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন এই অংশগুলো আসলে বিআইডাব্লিউ টিও একাধিক জায়গা বালু মহালের জন্য তারা হচ্ছে ভাড়া দিয়েছিল একটা বালু মহল ভাড়া দেওয়ার ফলে যেটা হয়েছে যে একটা বালু মহল ধরেই হচ্ছে বিস্তীর্ণ জায়গায় বালু মহল তৈরি হয়েছে বালু ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সেখানে ট্রাক ট্রাক স্ট্যান্ড করা হয়েছে সেখানে অন্যান্য গাড়ি এবং ছোটো ছোটো স্থাপনা তৈরি হয়েছে এভাবেই আসলে তুরাক দখল হয়েছে এবং এই চিত্র বুড়িগঙ্গার ক্ষেত্রে যেমন সত্য এই চিত্র বালু বালু নদীর জন্যও সত্য এবং এটি আসলে এখন যেভাবে সরকার হচ্ছে ভূমিকা রাখছে এই ভূমিকা যদি আসলে সামনের দিনও বজায় থাকে তাহলে অবশ্যই নদী দখলমুক্ত হবে স্থায়ীভাবে अर्थ संकट और जनबल संकटे उच्छेद चालान सम्भव हाँ लखीपुर सहकर्मी अब्बास होसेन আব্বাস লক্ষ্মীপুরের নদ নদীগুলোর দখলের সাথে কারা কারা জড়িত আর দখলদারদের কোন তালিকা তৈরি হচ্ছে কি আসলে লক্ষ্মীপুরের রহমত কালী ডাকাতি এবং যে বুলুয়ার নদী রয়েছে এই তিনটি নদী একসময় বিশাল আকারে ছিল কিন্তু এখন দিন দিনে সেটি বরাট হচ্ছে এবং দুই পাড়ে 
প্রচুর অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে আসলে এই অবৈধ স্থাপনাগুলো যে যার মতো যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে আসলে সেই দলের ছত্রছায়ায় কিন্তু এই এই খাল নদীগুলো দখল করা হয় তো আমরা এই বিষয়ে কিন্তু এখানে পানি উন্নয়ন বোর্ড বা বিআইডব্লিউটি বা তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে এবং তাদের সাথে কথা হয়েছে তারা বলছে আসলে তাদের যে জনবল সংকট বা যে আর্থিক সংকটের কারণে তারা যে উচ্ছেদ অভিযান সেটি তারা পরিচালনা করতে পারছেন না তারা বলছেন যে তারা একটি তালিকা তৈরি করেছেন সেই তালিকাটা কিন্তু জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে আরো অনেক আগে কিন্তু জমা দিয়েছেন সে বিষয়ে কিন্তু কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না যদি জেলা প্রশাসন পক্ষ থেকে যদি কোনো ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট না দেওয়া হয় উচ্ছেদ অভিযানের জন্য তাহলে তারা সেটা করতে পারছেন না এমনটি বলছেন পানি উন্নয়ন বোর্ড কিন্তু এর পরেও কিন্তু আমরা জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলেছি বা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন আসলে তারাও কিন্তু চাচ্ছেন যে একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে তালিকা সম্পন্ন করার পরে কিন্তু তারা এই নদীর দুই পাড়ে যারা অবৈধ দখলদার রয়েছে বা অবৈধ স্থাপনা রয়েছে সেগুলো তারা কিন্তু উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করবেন এমনটি বলছেন যদি আমি আপনাকে একটু দেখাতে চাই যে আপনি হয়তো লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটি ডাকাতিয়া নদী এই নদীটা এক সময় বিশাল ভারত ছিল কিন্তু এখন দিন দিনে দুই পাড়ায় কিন্তু দখলদাররা দখল করে নিচ্ছেন এবং ভরাটও হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আসলে এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না এমনটি এখানকার স্থানীয় এলাকাবাসী আমাদেরকে জানিয়েছে তবে আমি কয়েকজন স্থানীয় এলাকাবাসীর সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন আসলে এই যদি রহমতখালি বা ডাকাতিয়া বা বুলুয়ার নদী যদি রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় তাহলে আস্তে আস্তে দিন দিনে কিন্তু এইটি যে একসময় নদী ছিল সেটি কিন্তু কোনোভাবে কিন্তু বলা যাবে না কিন্তু এখন সেটি একদম ছোট্ট খালে পরিণত হয়েছে আসলে এগুলো হচ্ছে একমাত্র দখলদারদের কারণে দুইবারে কিন্তু শত শত কিন্তু অবৈধ স্থাপনা তৈরি হচ্ছে তৈরি করা হচ্ছে বহুতল ভবন যে যার মতো আসলে কেউ কাউকে মানে তোয়াক্কা করছে না যে যার মতে কিন্তু করা হচ্ছে তো আসলে আমরা জেলা প্রশাসক যে এই বিষয়ে কিন্তু আমরা অঞ্জন চন্দ্র পালের সাথে আমি কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন ইতিমধ্যে তারা কিন্তু ব্যবস্থা নিবেন এবং তারা এটি বলছেন যারা যারা অবৈধ দখলদার রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে তালিকা তৈরি করে তারা কিন্তু কার্যকরী ব্যবস্থা নেবেন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করবেন এমনটি বলেছেন জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পাল কিন্তু এরপরও কিন্তু যে পরিষেবাগুলো রয়েছে এইসব নদীর উপর দিয়ে যে পৌরসভা রয়েছে যেমন রামগঞ্জ রায়পুর রামগতি এবং যে লক্ষ্মীপুর আসলে এই পৌরসভার যে বর্জ্য আবর্জনাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু নদীতে যাচ্ছে কিন্তু সেগুলো বরাট হয়ে যাচ্ছে আসলে কিন্তু পৌরসভার আমি যেমন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার মেয়র আবু তাহেরের সাথে আমি আবু তাহেরের সাথে কথা বলেছি তিনি বলছেন ইতিমধ্যে তার যে এলাকা রয়েছে যে রহমতখালি বা ডাকাতিয়া নদী যেটি রয়েছে তারা ইতিমধ্যে পৌরসভা থেকে একটি সার্ভে করা হচ্ছে এবং সেইটি কিন্তু তারা অনুপাতে কিন্তু পৌর যে এলাকা রয়েছে সেইটি কিন্তু তারা দখলদার হাত থেকে রক্ষা বা উদ্ধার করবে এমনটি কিন্তু এখানকার পৌরসভার মেয়র কিন্তু আমাকে জানিয়েছে তো সবকিছু মিলে বলা যাচ্ছে যে আসলে দিন দিনে কিন্তু এই নদীগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে কোনো বিষয় কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নিতে আসলে আমরা দেখিনি লক্ষ্মীপুরের নদ নদীর যে বেদখলের চিত্র সেটি জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আব্বাস হোসেন নির্দেশ থাকলেও দশ ডিসেম্বরের মধ্যে সব জেলা উপজেলায় কাউন্সিল করতে পারেনি আওয়ামী লীগ গত দুই মাসে মাত্র উনত্রিশটি সাংগঠনিক জেলায় সম্মেলন হয়েছে এছাড়া অভিযোগ পাওয়া গেছে অনেক কমিটিতে স্থান পেয়েছেন বিএনপি থেকে আসা বিতর্কিতরা আবার কোথাও করা হয়েছে পকেট কমিটি অবশ্য আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে এসবের প্রভাব পড়বে না ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিতর্কিতদের বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বরে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় বিশ ও একুশ ডিসেম্বর হবে আওয়ামী লীগের সম্মেলন এর আগে দশ ডিসেম্বরের মধ্যে দলের সাংগঠনিক জেলা সহ তৃণমূলের কাউন্সিল শেষ করার নির্দেশ দেন দলের সভাপতি শেখ হাসিনা পরে অক্টোবরে দলের চিঠিতে দ্বিতীয় দফা নির্দেশনা দেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিন বছরে মাত্র একটি জেলা মৌলভীবাজারে সম্মেলন করতে পেরেছে আওয়ামী লীগ আর সেপ্টেম্বরে শেখ হাসিনার নির্দেশের পর দলের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে সক্রিয় হন আটটি সাংগঠনিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকরা গত দুই মাসে আটাত্তরটি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে উনত্রিশটিতে সম্মেলন করেন তারা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে জানান জাতীয় নির্বাচন সহ সাংগঠনিক নানা ব্যস্ততায় সব জেলায় সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি আসলে এবার সময়ের জন্য পারা যায়নি আর এবার আমরা একটা জাতীয় সম্মেলন জাতীয় নির্বাচন ফেস করেছি যেটার জন্য আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়েছে তারপর আমরা পাঁচ ছয়টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ফেস করেছি অনেকগুলো
এদিকে সম্মেলনের পরেই তৃণমূলের কমিটি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক পকেট কমিটি আত্মীয়করণ অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে সতর্ক করার পরও মানা হয়নি ঠাকুরগাঁও সিলেট জামালপুর সহ বেশ কয়েকটি জেলায় ওবায়দুল কাদের জানান কমিটির বিতর্কিতদের ব্যাপারে যাচাই বাছাই চলছে আমরা অভিযোগগুলো নিয়ে নিচ্ছি এইসব কমিটির অনুমোদন এখনো দেওয়া হবে যখন ঢাকা আসবে আমাদের নেত্রী ধানমন্ডি অফিসে আসবে সেখান থেকে সরাসরি নেত্রীর কাছে যাবে তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা কমিটি প্রত্যেকটি প্রত্যেকের বিষয় তিনি খোঁজখবর নেন এবং যাচাই বাছাই করে আমাদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন দেওয়া মুজিববর্ষের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে আরও বিশ জেলায় সম্মেলন করা হবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আওয়ামী লীগ নেতাদের কেউ সেদিন ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে কেন যাননি সে প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে ফেরেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এত বড় হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার কথা কেউ আগে জানতে পারেননি কেন এই প্রশ্ন রাখেন তিনি মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় এই প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ প্রধান অতিথি দলীয় সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন অসহযোগ আন্দোলন থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার নজিরবিহীন ইতিহাস গড়া সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর জন্যই অথচ স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় কারো কারো পাকিস্তান প্রেম এবং কারো কারো বিজয়ের আনন্দে বিভোর থাকার কারণে জাতির পিতাকে হারানোর মতো অমানিশা নেমে এসেছিল জাতীয় জীবনে সে সময়ে দলের নেতাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রাখেন প্রধানমন্ত্রী এত বড় একটা ঘটনা বাংলাদেশে কি কোনো লোক জানতে পারল না কেউ কোনো পদক্ষেপ নিল না ওই লাশ পড়ে থাকলো বত্রিশ নম্বরে কেন সে উত্তর আমি এখনো পাইনি এত বড় সংগঠন এত নেতা কোথায় ছিল পাকিস্তান প্রেমীরা এখনো থেমে নেই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যতই ষড়যন্ত্র হোক বাংলাদেশকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না এ সময় একাত্তরের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল নিয়েও কথা বলেন তিনি অনেকেই দেখা গেছে আমাদের বাড়ির মুরব্বী একজনকে ওই শান্তি কমিটির মেম্বার করে সামনে বসিয়ে রেখেছে পিছনে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র রাখার জায়গা দিয়েছে আশ্রয় দিয়েছে আহত হলে চিকিৎসা করেছে তথ্য সরবরাহ করেছে এইভাবে কিন্তু প্রচুর মানুষ কিন্তু সহযোগিতাও করেছে যার জন্য জাতি পিতা যখন স্বাধীনতা অর্জন করে তিনি একটা সাধারণ ক্ষমাও ঘোষণা করেছিলেন দেশ ও দলের স্বার্থে ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে নেতাকর্মীদের কাজ করার আহ্বানও জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি অর্থ প্রাপ্তি একটা নেশা এটা একটা নেশার মতো হয়ে যায় মানুষ অন্ধের মতো ছুটতে থাকে তাতে পরিবার ধ্বংস হয় ছেলেমেয়েরা বিপদে যায় মাদকাসক্ত হয় বা ভিন্ন পথে চলে যায় অথবা জঙ্গিতে চলে যায় হুঁশ থাকে না ছুটতেই থাকে এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে যদি কেউ মুক্ত হতে পারে আর দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ হতে পারে তাহলে সে দেশের উন্নতি হয় শেখ হাসিনা বলেন সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে যাবে চলবে মাথা উঁচু করে যেভাবে হোক পাকিস্তানের উপরে আমরা থাকব শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সত্যি আমরা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সম্প্রতি প্রকাশিত রাজাকারের তালিকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপুর নাম আশায় ক্ষোভ জানিয়েছেন তিনি মুক্তিযোদ্ধা এবং একুশে পদক পাওয়ার পরও তার নাম তালিকায় কিভাবে ঢুকল তা খুঁজে বের করার তাগিদ দিয়েছেন তিনি একই সাথে অবিলম্বে এ তালিকা সংশোধনের দাবিও জানান তিনি গোলাম আরিফ টিপু বয়স নব্বই বছর ভাষা সৈনিক মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র জীবনে উনিশশো সাল থেকে ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ভাষা আন্দোলনের সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের রাজশাহী অঞ্চলের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য এবছরই সরকার তাকে একুশে পদক দেয় পাকিস্তান হানাদারদের দোষর রাজাকার আলবদর আল শামসদের বিচারের জন্য যে আন্দোলন তাতে সক্রিয় ছিলেন তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় তেত্রিশ নম্বরে রয়েছে রাজশাহীর অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ টিপুর নাম রোববার মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় প্রকাশ করে দশ হাজার সাতশো উননব্বই রাজাকারের নাম এ তালিকায় রাজশাহী জেলায় চার নম্বরে রয়েছে অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফের নাম 
একাত্তরে রাজশাহী জেলার ন্যাপের সহসভাপতি গোলাম আরিফ টিপু ভারতের লালগোলা ক্যাম্পে থেকে মুক্তিযুদ্ধে সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেছেন দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সংবাদ সম্মেলন করে ভাতাপ্রাপ্ত এই মুক্তিযোদ্ধা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি সেই শক্তিকে যারা রাজাকার আলাবদর তালিকায় ভুক্ত করেছে হ্যাঁ সেইটা কিভাবে হলো হ্যাঁ সেটার উৎস কারা হ্যাঁ সেটাকে খুঁজে বের করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া আইনগতভাবে ট্রাইব্যুনালে আরেক প্রসিকিউটর বলেন ট্রাইব্যুনালের বিচার শুরুর পর থেকে বারবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে রাজাকারের তালিকা চাওয়া হলেও তারা তা দেয়নি এতেই বোঝা যায় স্বাধীনতা বিরোধীরা এতদিন পরেও সক্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এরকম একটা তালিকা কোথাও ছিল কোথাও এটা স্টক করা ছিল সেখান থেকে এটা তৈরি করা হয়েছে গত ছয় মাস যাবৎ যে সমস্ত অফিসাররা এই তালিকা তৈরি করেছেন তারা কারা তাদেরকে নিয়োগ দিল কে এবং কিভাবে এটা প্রকাশিত হলো স্বাধীনতার উনচল্লিশ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর দোষরদের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করতেই দুই সালের ২৫ মার্চ গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জানাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রকাশ করা রাজাকারের তালিকা এসেছে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরীর বাবার নাম এ নিয়ে বিব্রত দলের নেতাকর্মীরা বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বাবার নামও আছে এই তালিকায় তো এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো এবং সে বিষয়ে কথা বলার জন্য চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইফতেখার ফয়সাল ইফতেখার চট্টগ্রামে কতজন রাজাকারের নাম তালিকা এসেছে আর আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুই শীর্ষ নেতার বাবার নাম রাজাকারের তালিকা এসেছে এ নিয়ে তাদের পরিবার বা দলের মন্তব্য কি আসলে প্রথম ধাপে যেই রাজাকারের তালিকা দেওয়া হয়েছে সেখানে প্রায় তিনশোর কাছাকাছি চট্টগ্রামের রাজাকারদের তথ্য দেওয়া আছে এর মধ্যে চট্টগ্রাম নগরীতে চব্বিশ জন এবং চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সাতাশ জনের নাম উল্লেখ আছে আর বাকি যারা রয়েছেন মূলত তারা বিভিন্ন যে এখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন এবং এই রাজাকারদের তালিকা নিয়ে মূলত আমরা মুক্তিযোদ্ধা যারা এখানে মুক্তিযোদ্ধা কমান সহ বিভিন্ন সংগঠন যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন কমান্ডার ডেপুটি কমান্ডার তাদের অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং তারা তালিকায় কারো ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো আপত্তি জানান নেই কিন্তু যেসব কয়েকটি নাম আছে যেগুলো বারবার চট্টগ্রামের যে রাজনৈতিক মহলে আলোচনায় আসছে কারণ বিশেষ করে যে আমাদের চট্টগ্রামের রাহজান থেকে পরপর কয়েকবার নির্বাচিত হয়েছেন সে পর্বে করে মেয়ের বাবা ফজল কবির চৌধুরী নাম এসেছে এবং সেটি নিয়েও আসলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকাশ করা রাজাকারের তালিকা এসেছে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরীর বাবার নাম এবং এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন আমাদের কাছে আছে আমরা প্রতিবেদনটি দেখে আসি চট্টগ্রামের রাউজান আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরীর বাবা ফজলুল কবির চৌধুরী বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বাবা মাহমুদুন নবী চৌধুরী সহ চট্টগ্রামের সাতাশ জনের নাম রয়েছে রাজাকারের তালিকায় সংসদ সদস্যের বাবা এবং আমির খসরুর বাবার নাম তালিকায় থাকায় এ নিয়ে চট্টগ্রামে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা চলছে তালিকায় ফজলুল কবির চৌধুরীর নাম থাকায় প্রতিবাদ জানিয়েছে তার পরিবার স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন জাতির পিতার সরকার আমার দাদার বাসায় আটজন পুলিশ সদস্য এবং বেঙ্গল লেবরেশন ফোর্স দিয়ে নিরাপদ রেখেছিল এবং তার মৃত্যুর পর প্লেন দিয়ে আমার দাদার লাশ ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আনা হয়েছিল আমি প্রশ্ন রাখতে চাই একজন রাজাকারকে কি সেই সম্মান জাতির পিতার সরকার অন্তত পক্ষে দিত স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পর প্রথমবারের মতো রাজাকার আলবদর আল শামস সহ স্বাধীনতা বিরোধীদের আংশিক তালিকা প্রকাশ করায় তা নিয়ে সন্তুষ্ট চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনের পর তারা ছলে বলে কৌশলে আমাদের রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রবেশ করে তারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে আওয়ামী লীগ নেতারাও সন্তুষ্ট তালিকা নিয়ে তারা বলছেন মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক রাজাকার ও তাদের পরিবারের সদস্য খোলস পাল্টে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল কারো উনিশশো একাত্তর সনে আমাদের স্বাধীনতা সরাসরি বিরোধিতা করে কারা মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত করেছে সেটাই স্পষ্ট হওয়া উচিত তারা মিশে গেলে আমি তো বললাম মিশে গিয়েছে এটা সত্য কিন্তু মিশে গেলে তারা পার পাবে না 
শিগগিরই রাজাকারদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করার পাশাপাশি শহীদদেরও তালিকা প্রকাশের দাবি চট্টগ্রামের সুশীল সমাজের বিজয় দিবসের আগে রাজাকার আলবদর সহ দশ হাজার সাতশো উননব্বই জন স্বাধীনতা বিরোধী তালিকা প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় অনুপম শীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম এ নিয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইফতেখার ফয়সাল ইফতেখার চট্টগ্রামে কতজন রাজাকারের নাম তালিকা এসেছে আর আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুই শীর্ষ নেতার বাবার নাম রাজাকারের তালিকা এসেছে এ নিয়ে তাদের পরিবার বা দলের মন্তব্য কি আসলে এর আগে যে বিষয়ে বলছিলাম চট্টগ্রামে প্রায় তিনশোর কাছাকাছি নাম এসেছে রাজাকারের তালিকায় এর মধ্যে বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আছেন যাদের নিয়ে খুব বেশি আলাপ আলোচনা চলছে চট্টগ্রামের রাওজান আসনের যে সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরী তার বাবার নামও এসেছে যেহেতু তিনি সরকার দলীয় একজন এমপি তার বাবা এই তালিকায় থাকায় আসলে এক ধরনের যে দলের মধ্যে এক ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং এই এটি নিয়ে মূলত তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে যেটি দাবি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে তার বা ফজলে করিম চৌধুরীর বাবা রাজাকার ছিলেন না বলে তার পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এবং তারা এটি নিয়ে তার যে দৈহিত্র তিনিও গতকাল আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি মূলত তার পক্ষ থেকে দাবি করেছেন যদি তার দাদা রাজাকার হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তাদের যে পরিবারের নিরাপত্তায় বঙ্গবন্ধুর যে সরকার যে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করত না এমন একটি দাবি তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আর একইভাবে আপনি জানেন যে বিএনপির যে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্ষদ যে স্থায়ী কমিটির একজন যে শান্তি কমিটির যে সমন্বয়ে হয়েছে তার সহকর্মী রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধা নাম আসায় বিক্ষোভ হয়েছে কয়েকটি জেলায় বরিশালে তালিকায় কপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা তপন চক্রবর্তী সমাবেশ থেকে অবিলম্বে ভুল সংশোধনের দাবি জানানো হয়েছে গাফিলতিকারীদের বিচার চেয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বরিশালের মুক্তিযোদ্ধা তপন কুমার চক্রবর্তী ও তার মা উষা চক্রবর্তীর নাম এসেছে রাজাকারের তালিকায় প্রতিবাদে নগরের বিভিন্ন সড়কে বিক্ষোভ মিছিল করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল অংশ নেন মুক্তিযোদ্ধা তাদের উত্তরসূরি ও সাধারণ মানুষ রাজাকার তালিকায় আগুন দিয়ে প্রতিবাদ জানান বিক্ষোভকারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের এ ধরনের অবমাননা দ্বিতীয়বার মৃত্যুর মতো বলে মনে করেন বিক্ষোভধুরা রাজাকারের তালিকায় নাম এসেছে কৃষক লীগের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল রব সৈনিয়াবাদের বড় ভাই আব্দুল হাই সৈনিয়াবাদ তালিকা দেখে তার পরিবারের সদস্যরাও অবাক এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসে ভুল আসবে সেটা তো প্রথমেই প্রথমেই সেটা একটা দেখার দরকার ছিল যাচাই বাছাই দরকার ছিল কাদের কাদের কার নাম ঢুকল রাজশাহীতেও বিক্ষোভ করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা অবিলম্বে এই তালিকা সংশোধন করে প্রকৃত রাজাকারদের চিহ্নিত করে গেজেট প্রকাশের দাবি তাদের এই তালিকা প্রকাশ করার আগে সংশ্লিষ্ট জেলার থেকে এবং প্রাক্তন কমান্ডারের মাধ্যমে এইগুলো যাচাই বাছাই করে প্রকাশ করলে এটা সঠিকতা পাওয়া যেত রাজাকার তালিকার প্রতিবাদ হয়েছে বগুড়া বরগুনা এবং সিরাজগঞ্জেও খাদিজাতুল কোবরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের নাম অন্তর্ভুক্তির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক মঙ্গলবার সকালে শিল্পকলা একাডেমির এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এ সময় অবিলম্বে যাচাই করে তালিকা সংশোধনের আশ্বাস দেন তিনি বিজয়ের আটচল্লিশ বছর পূর্তিতে রোববার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী দশ হাজার সাতশো উননব্বই জন রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক তালিকা প্রকাশের পর প্রাথমিকভাবে সবাই সাধুবাদ জানালেও একে একে বেরিয়ে আসতে থাকে নানা অসঙ্গতি মুক্তিযোদ্ধা থেকে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের নাম আসায় হতাশার পাশাপাশি ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের মানুষ এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামেল হক অবিলম্বে যাচাই বাছাই করে তালিকা সংশোধনের আশ্বাসও দেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী 
যেহেতু আমরা প্রকাশ করেছি আমরা দায় অস্বীকার করতে পারি না নিশ্চয়ই আমরা ভুলের দায় আমরা স্বীকার করব আমরা দুঃখ প্রকাশ করা ক্ষমা চাওয়া এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য তো নেই নিঃসন্দেহে এটা ক্ষমা সে আমাদের দুঃখ প্রকাশ করার অর্থ কী এবং আমি দায় দায়িত্ব এই কাজ না করেও দায় দায়িত্ব গ্রহণ করলাম মন্ত্রী জানান অন্যায়ভাবে কারো নাম তালিকায় দেয়া হয়ে থাকলে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ভুলের সংখ্যা বেশি হলে পুরো তালিকায় প্রত্যাহার করা হবে বলেও জানান তিনি অভিযোগ পাওয়ার যদি সংখ্যা একশো হয় তাহলে প্রত্যাহার করার প্রশ্ন যদি দেখা যায় ব্যাপকভাবে হয়েছে তো অবশ্যই প্রত্যাহার করে নেব কিন্তু আমরা দেখতে হবে যে অভিযোগের মাত্রা করতে এদিকে একাত্তর পরবর্তী সময়ে তালিকাটি তৈরি করা হলেও বিনটি জামাত আমলে এতে পরিবর্তন আনা হয়ে থাকতে পারে বলে সংশয় জানিয়েছেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি সারিয়ার কবির পঁচাত্তরের পর থেকে বেশিরভাগ সময় ওই স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদ্দররা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতায় ছিল ক্ষমতায় থাকাকালে তারা অনেক দলিলপত্র এগুলো তারা নয়ছয় করেছে নষ্ট করেছে বা টেম্পার করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম কি করে রাজাকারের তালিকায় এটা তদন্ত করতে হবে উচ্চ পর্যায়ের একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত দরকার অনতি বিলম্বে তালিকা সংশোধনের পাশাপাশি রাজাকারের সাথে অন্য স্বাধীনতা বিরোধীর নাম যুক্ত না করার দাবি সারিয়ার কবিরের হাসিব মামুসা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বাহাত্তরের দালাল আইনে যাদের বিরুদ্ধে মামলা ও তদন্ত হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের তালিকাই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল এমন দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান তবে রাজাকারের তালিকাটি প্রকাশের আগে আরও যাচাই বাছাই করা উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কৃষক লীগের আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি আরও জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ করা তালিকায় কিছু নির্দেশনা ছিল যা বিশ্লেষণ না করেই প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর নতুনভাবে পূর্ণাঙ্গ রাজাকারের তালিকা প্রকাশের আহ্বানও জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমরা যেটা পাঠিয়েছি সেখানে আমরা নোট দিয়ে দিয়েছিলাম যে এই মামলাটি উইড্র হয়েছে এইগুলি এত থেকে এত নাম্বার মামলা উইড্র হয়েছে সেগুলো কিন্তু নোটগুলো কিন্তু প্রকাশিত হয়নি হুব হু মানে ওই নোট ছাড়া ওই বিশ্লেষণ ছাড়া কিন্তু প্রকাশ হয়েছে কাজে এটা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় এটা আরও ইভাবে নিবিড়ভাবে দেখবেন পরীক্ষা করবেন ফাইনালি তার একটা লিস্ট দিবেন এটি আমি মনে করি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক কঙ্গোতে মিলিশিয়াদের সাথে যুদ্ধের পাশাপাশি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির সাধারণ জনগণকে কারিগরি শিক্ষা দিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এর ফলে কঙ্গোর ইতুরি প্রদেশের অনেক বেকার যুবক কারিগরি জ্ঞান নিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে যার কারণে কঙ্গোলিজদের কাছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শান্তির দূত হিসেবে পরিচিত ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গো আফ্রিকা মহাদেশের বৃহৎ একটি দেশ যা বাংলাদেশের চেয়ে ষোলো গুণ বড় গৃহযুদ্ধের কারণে দেশটির অবকাঠামো ও সুশাসন নেই বললেই চলে দু সাল থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশটিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করে যাচ্ছে বেকারত্ব ঘোচাতে দেশটির বেকার যুবকদের কারিগরি শিক্ষা দিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইলেকট্রিক্যাল রেফ্রিজারেটর কম্পিউটার ও মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দক্ষ সেনারা প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের দেয়া হচ্ছে সার্টিফিকেট কঙ্গোর বিভিন্ন গ্রামে যারা লেখাপড়া জানেন না কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ নেই তাদেরকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সদস্যরা যারা কঙ্গোতে অবস্থান করছেন তারা বিভিন্ন রকমের ভকেশনাল ট্রেনিং অর্থাৎ কারিগরি প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কঙ্গোর যারা অধিবাসী যারা বসেছিলেন তারা কোনো কাজ করছিলেন না বেকার ছিলেন তাদেরকে স্বাবলম্বী করেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা এর ফলে এই সার্টিফিকেট নিয়ে অনেক যুবক দেশটির সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাচ্ছে আমরা এ পর্যন্ত মোট ছয়টি কোর্সের প্ল্যান করেছি তার মধ্যে চারটি কোর্স আমরা সম্পন্ন করেছি এখন পর্যন্ত আমরা ষাট জনকে ট্রেনিং দিতে সক্ষম হয়েছি তার মধ্যে ষাট জনের মধ্যে পাঁচজন হচ্ছে ফিমেল আর ফিফটি ফাইভের মতো হচ্ছে মেল আমরা এখানে বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিং করাই এরই সাথে সাথে এই স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য প্রযুক্তি জ্ঞানকে আরও সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মতো আমরা এখানে মোবাইল রিপেয়ার ট্রেনিংটি 
আয়োজন করি এসব প্রশিক্ষণ পেয়ে উচ্ছাসিত কঙ্গোর অধিবাসীরা শোনালেন জীবন বদলে যাওয়ার গল্প প্রশিক্ষণ পেয়ে আমরা বেশ খুশি আমরা কেউই আর বেকার নই ইতুরি প্রদেশের পরিকল্পনা ও বাজেট মন্ত্রী বেকারত্ব ঘোচাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করলেন ইতুরি প্রদেশে বেকারত্ব দূর করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে ভোকেশনাল ট্রেনিং কার্যক্রম চালাচ্ছে তার জন্য কঙ্গো সরকার কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কারিগরি প্রশিক্ষণকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে দেশটির স্থানীয় সরকার বিভাগ আবদুল্লাহ আল রাফি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গো অর্থ পাচারের মামলায় ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার ফরিদ হোসেনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দিচ্ছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় এটি হবে সংস্থাটির প্রথম অভিযোগপত্র কর্মকর্তারা জানান মুসা বিন শমশেরের গাড়ি কেনায় শুল্ক ফাঁকির মামলাসহ আরও কিছু আলোচিত মামলার অভিযোগপত্র দেয়া হবে শিগগির সালের পনেরো জুলাই ভারত থেকে ফেরার পথে যশোরের বেনাপোল স্থল বন্দরে কাস্টমস কর্মকর্তারা তল্লাশি করেন নবাবগঞ্জ উপজেলার ফরিদ হোসেনকে এ সময় তার কাছে মার্কিন ডলার সহ বিরাশি লাখ টাকা মূল্যের বিদেশি মুদ্রা জব্দ করা হয় অথচ পাসপোর্টে কোনো মুদ্রাই এন্ডোর্স করা ছিল না এগুলোর উৎস দেখাতে পারেননি তিনি গোয়েন্দারা জানান সাত মাসে ভ্রমণ ভিসায় এ নিয়ে বত্রিশ বার ভারতে যান ফরিদ হোসেন জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে এক কর্মকর্তার অবহেলায় পালিয়ে যান ফরিদ এখনো পলাতক এ ঘটনায় বেনাপোল পোর্ট থানায় ফরিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় আর বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আমরা একটি মামলার চার্জশিট দেওয়ার জন্য আমরা সাক্ষ্য স্মারক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অগ্রগামী করেছি ওখান থেকে অনুমোদন পেলে আমরা এটা মাননীয় আদালতে বিচারের জন্য দাখিল করব। কর্মকর্তারা জানান গত তিন বছরে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে বিভিন্ন জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে আটাত্তরটি এগুলোর মধ্যে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মামলার তদন্ত প্রতিবেদন শিগগিরই দেয়া হবে তবে হাজতখানা না থাকা লোকবলের অভাব সহ নানা সমস্যা আছে সংস্থাটিতে ছোট ছোট কিছু জিনিস আছে হ্যান্ড কাপ আমাদের নাই একটা আসামি দিলে তার নিরাপত্তা বিধান করার জন্য আমাদের অনেক কষ্ট হয় তাকে যখন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা রিমান্ডে নিয়ে আসি রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য উপযুক্ত জায়গা আমাদের নাই বা ব্যবস্থাপনা নাই শুনানি কক্ষ নাই অনেক কিছুর অভাব আছে এগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি দুই হাজার পনেরো সালে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের সংশোধনীতে মামলা করার ক্ষমতা দেয়া হয় কাস্টমস গোয়েন্দাকে গত ফেব্রুয়ারিতে জারি করা হয় এই সংক্রান্ত বিধিমালা দাখিল করব রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভিপি নুরুল হক নূর ও ছাত্রলীগের একাংশের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এতে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ছয় জন মঙ্গলবার বিকেলে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের কর্মসূচিকে ঘিরে সংঘর্ষে জড়ায় দুপক্ষ ভারতের নাগরিকত্ব আইন ও নাগরিক পঞ্জীর প্রতিবাদে রাজভাস্কর্যের পাদদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় ভিপি নূরের সংগঠন সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ এই কর্মসূচিতে বাধা দেয় মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বাগবিতণ্ডা এক পর্যায়ে হাতাহাতি রূপ নেয় সংঘর্ষে আহত হন ছয় নেতা সংঘর্ষের পরও কর্মসূচি চালিয়ে যান ডাকসু ভিপি নূর তিনি অভিযোগ করেন মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বে কয়েকজন অতর্কিত হামলা চালায় তাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বুধবার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিলে ডাক দেন নূর পরে মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন করে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ সে ভারতের বিষয় নিয়ে কথা বলার অধিকার সে রাখে না কারণ ভারতের এটি অভ্যন্তরীণ বিষয় এটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রয়েছে তারা বিষয়টি দেখবে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ আজকে তাকে প্রশ্ন করেছিল আমরা ডাকসুর সাধারণ ভোটার হিসেবে আমরা তাকে প্রশ্ন করার অধিকার রাখি সেই অধিকারের জায়গা থেকে আমরা তাকে যখন প্রশ্ন করি সে তখন আমাদের উপর চড়াওয়ার চেষ্টা করে এবং আমাদের মধ্যে হাতাহাতি এবং বাঘ বিতণ্ড হয় এবং আমাদেরকে ভারতের দালাল বলে উল্লেখ করে তাহলে আমরা যদি ভারতের দালাল হই তাহলে সে কি পাকিস্তানের দালাল পরে আহতরা সবাই ঢাকা মেডিকেল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে যায় মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
বগুড়ায় প্রান্তিক চাষীদের ঘর শূন্য হয়ে যাওয়ার পরও আমন ধান সরকারিভাবে সংগ্রহ অভিযান পুরোপুরি শুরু হয়নি খাদ্য বিভাগ জানিয়েছে চাল সংগ্রহের জন্য আগামী ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে চালকল মালিকদের সঙ্গে চুক্তি হবে এ অবস্থায় কম দামে ধান বিক্রি করে লোকসান গুনছেন অনেক চাষি কৃষি উপকরণ আর সেচের মূল্য পরিষদের পাশাপাশি ঋণের টাকা শোধ করতে অধিকাংশ প্রান্তিক আর ক্ষুদ্র চাষি আমন বিক্রি করেছেন নভেম্বরে ভালো দামের আশায় যারা গোলায় ধান রেখেছিলেন তাদের অনেকেই এখন লোকসান গুনছেন লোন টোন করে কি মানে হালাত বরাত করে আবাদ করছি কাটার দামে পঁচিশশো তিন হাজার টাকা বিঘে ধান কাটা সে সময় কাটা যা পাশি ছয়শো বিশ টাকা ছয়শো চল্লিশ টাকা বিক্রি করে শেষ করে দিচ্ছি ধান ছয়শো বিশ টাকা মন বেঁচে কামলাকে টাকা পয়সা দিয়ে সব শেষ এখন সরকার ধানের দাম বাড়াছে আমার ঘরে তখন ধান নাই কৃষি বিভাগের তালিকা অনুযায়ী বগুড়ায় এবার সরকারি গুদামে ধান দেওয়ার সুযোগ পাবেন মাত্র দশ শতাংশ চাষি কোনো কোনো এলাকায় আরও কম তেইশশো পঁয়তাল্লিশ জন চাষিকে আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে লটারি করে নির্বাচিত করেছি যারা সরকার নির্ধারিত মূল্যে এক হাজার চল্লিশ টাকা মন দরে সরকারি খাদ্য গুদামে ধান দিবে বগুড়ার রনবাগা সহ উত্তরাঞ্চলের অনেক হাট বাজারেই মোটা ধান এখন বিক্রি হচ্ছে সাতশো টাকার নিচে তবে শীঘ্রই ধানের দাম আরও বাড়ার আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা ধান সংগ্রহ আমরা ইতিমধ্যে শুরু করেছি তবে আমাদের কৃষকের ধান এখনও মাঠে রয়েছে আমরা কৃষকের ধান মাঠ থেকে কাটা শেষ হলে আমরা পূর্ণ মাত্রায় সংগ্রহটা শুরু করতে পারব আগামী বাইশ ডিসেম্বরের মধ্যে চালকল মালিকদের সঙ্গে চুক্তি হলে ধানের দাম বাড়ার আশা করছে খাদ্য বিভাগ এ বছর পাঁচ লাখ দুই হাজার পাঁচশো সাতান্ন জন চাষির কাছ থেকে ২৬ টাকা কেজি দরে ছয় লাখ মেট্রিক টন ধান কিনবে সরকার এছাড়া প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার চালকল থেকে ৩৫ টাকা কেজি দরে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন আতব ও ছত্রিশ টাকা কেজি দরে সাড়ে তিন লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল সংগ্রহ করা হবে হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া চলতি আমন মৌসুমে সুনামগঞ্জে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে ধান আবাদ হয়েছে ফলনও হয়েছে ভালো জেলায় কৃষি বিভাগের তালিকাভুক্ত পঁচিশ হাজার কৃষকের মধ্যে লটারি করে মাত্র আট হাজার জনের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করবে সরকার এ অবস্থায় ধানের ন্যায্য মূল্য পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় অনেক কৃষক সুনামগঞ্জে এবার আমন ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ছিয়াত্তর হাজার দুশো চুয়াল্লিশ হেক্টর জমিতে তবে আবাদ করা হয়েছে একাশি হাজার তিনশো সাতাশি হেক্টরে হেক্টর প্রতি সাড়ে তিন টন হারে এবার দুই লাখ চুরাশি হাজার আটশো চুয়ান্ন টন আমন ধান উৎপাদনের আশা করছে কৃষি বিভাগ জেলায় মোট কৃষক প্রায় তিন লাখ অথচ ধান সংগ্রহের জন্য জেলায় এবার পঁচিশ হাজার কৃষকের তালিকা তৈরি করেছে কৃষি বিভাগ তাদের মধ্যে লটারি করে মাত্র আট হাজার কৃষকের কাছ থেকে আট হাজার একশো আঠারো মেট্রিক টন ধান কিনবে সরকার কৃষকদের অভিযোগ তারা সরাসরি খাদ্য গুদামে ধান দিতে পারছেন না ফলে মহাজনদের কাছে মন প্রতি ধান পাঁচশো থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে মহাজনদের দৌরাত্ম বন্ধে প্রকৃত কৃষকদের সরকারি খাদ্য গুদামে সরাসরি ধান বিক্রির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানান হাওড় বাঁচাও আন্দোলনের নেতারা জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন তারা যদি ভিজিলেন্ট হন তাইলে দেখবেন যে প্রকৃত কৃষকরা তারা ধান দিতে পারছেন না এক ধরনের ফরিয়ারা তারা এই কৃষি কার্ডগুলো সংগ্রহ করছে খাদ্য বিভাগ সহ সংশ্লিষ্টরা বলছেন কৃষক ছাড়া কেউ সরকারি গুদামে ধান দিতে পারবে না ধান কোনো ফরিয়া যদি নিয়ে আসে আপনার কৃষি অ্যাকাউন্ট শুধু থাকলেই হবে না আমার কৃষক ভাইয়ের উপস্থিতি লাগবেই কৃষক ভাইয়ের উপস্থিতি ছাড়া আমরা কখনো কারো কাছ থেকে ধান নেব না রূপা ধান আবাদ করেন নাই কিন্তু ভুলবশত তার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে বগুড়া ও সুনামগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই বগুড়া থেকে আছেন হাসিবুর রহমান হাসিবুর রহমান বগুড়ায় সরকারি ধান সংগ্রহ অভিযান এখনো পুরোপুরি শুরু হয়নি কেন কি কারণ দেখাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা 
খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তারা যেটি বলছেন যে এবার তাদের চাষীদের তালিকা তৈরি করতে এই সময় লেগেছে অনেক বেশি এবং একই সাথে এখন পর্যন্ত চালকল মালিকদের সাথে যে চুক্তি হয় সাধারণত সেই চুক্তিটা সম্পাদন করা শেষ হয়নি এটি আগামী বাইশ তারিখে শেষ হবে এটি আপনি খবরে জেনেছেন কিন্তু এই যে সময়টা এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আসলে যারা চালকল মালিক তারা দোকান থেকে বা ভারত থেকে বা চাষীদের কাছ থেকে কিন্তু ধান কিনছে না যে কারণে বাজারে এর ইতিবাচক কোনো প্রভাব নেই অন্যদিকে সরকারের সংগ্রহ অভিযানটি ঢিলে তালে শুরু হওয়ার কারণে চাষীদের মধ্যে যে ধান থাকার কথা বিশেষ করে প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষী তাদের হাতে সেই ধানটি নেই এখন চলে গেছে যারা মহাজন তাদের হাতে ধান কিন্তু আইনে তারা গুদামে ধান দিতে পারছে না সব মিলিয়ে যেটি হয়েছে যে এই অবস্থায় চাষীরা আর ধানের দাম পাবে এটি মনে করছেন না কারণ মৌসুমের শুরু যেটি আসলে নভেম্বরের শুরুর দিকেই মোটামুটি আমাদের এই অঞ্চলের সিংড়া এলাকায় ধান উঠতে শুরু করে তখন থেকেই মূলত ধান বিক্রির যে প্রবণতা বা কেনার যে প্রবণতা সেটা আমরা দেখতে পাই চালকল মালিকদের মধ্যে সেটি এবার এখন শুরু হয় আর আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে কৃষি বিভাগের যে শ্রেণীবিন্যাস করা আছে চাষীদের তাতে শূন্য থেকে চার শতাংশ পর্যন্ত জমির মালিককে ভূমিহীন বলা হচ্ছে একই সাথে পাঁচ থেকে দুইশো উনপঞ্চাশ পর্যন্ত চাষীদেরকে যাদের দুইশো উনপঞ্চাশ শতাংশ পর্যন্ত জমি রয়েছে তাদেরকে প্রান্তিক বলা হচ্ছে আর দুইশো উনপঞ্চাশ থেকে সাতশো উনপঞ্চাশ পর্যন্ত যে পরিমাণ জমি যাদের আছে তাদেরকে বলা হচ্ছে ক্ষুদ্র চাষি মাঝারি চাষি আর এরপরে যেটি বলা হচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে বড় চাষি কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে অধিকাংশ এই মাঝারি এবং প্রান্তিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বড় চাষিরা কিছুটা লাভবান হয় আর আপনি এই অঞ্চলে যে জমিগুলো দেখছেন এটিতে মূলত ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে অধিকাংশ এলাকাতেই আজ থেকে পনেরো বিশ দিন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও বেশি আগে কিন্তু এখন পর্যন্ত চাষিদের ঘরে আর যে ধান থাকা সেটির সুযোগ ছিল না বা নাই কারণ চাষিরা খুব স্বল্প মূল্যে এবার ধান বিক্রি করেছে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে অধিকাংশ বাজারই বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের রনবাঘা যেটি বগুড়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ধানের হাট জয়পুর হাট এবং রংপুরের যে বাজারগুলো রয়েছে সবগুলো বাজারেই এখন পর্যন্ত ধানের দাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাতশো টাকার নিচে রয়েছে কিন্তু চাষীদের কাছ থেকে কারা কম দামে ধান ধান কিনেছেন প্রান্তিক চাষীদের কাছ থেকে ধান কিনেছেন সাধারণত যারা আরোদ্দার তারাই কারণ আপনি জানেন যে মৌসুমের শুরুতে যখন চাষীদের ধানের টাকা প্রয়োজন হয় পানির টাকা শোধ করতে হয় কীটনাশকের টাকা শোধ করতে হয় তখন তারা আসলে ধান ঘরে রাখতে পারে না সে অবস্থায় যে তাদের কাছে দাম যে দামে ধান কিনতে চায় সেই দামই তারা বিক্রি করে এবং সেক্ষেত্রেই যেটি হয়েছে যে আরোদ্দাররা ধান কিনে রাখে সেটি পরে ধীরে ধীরে তারা মিলারদের কাছে লাভ বিক্রি করে আসলে লাভের অঙ্কের বড় অংশই যায় আরোদ্দার এবং চালকল মালিকদের কাছে প্রান্তিক ধান বিক্রি করবেন দেখুন চলতি বছর কিন্তু সুনামগঞ্জে দু দফা বন্যা হয়ে গেছে দু দফা বন্যার কারণে কিন্তু আমন ধান কিন্তু একটু বিলম্বে চাষাবাদ শুরু হয়েছিল যার ফলে কিন্তু এখনও মাঠে আমরা দেখেছি সুনামগঞ্জের যে মা হাওয়ার অঞ্চল রয়েছে সেই হাওয়ার অঞ্চল কিন্তু এখনও উপা আমন ধান আধা পাকা অবস্থা রয়েছে কোথাও কোথাও কাটা শুরু হয়ে গেছে আবার কোথাও আমরা দেখেছি কাটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে তো বলা যায় আসলে ধান কাটাই পুরোপুরিভাবে এখন পর্যন্ত শেষ হয় নাই আর ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা দেখেছি সুনামগঞ্জে কিন্তু ধান চাল সংগ্রহ অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়ে গেছে তো আমি কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছিলাম জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জাকারিয়া মুস্তাফার সাথে তিনি বলেছেন যে এখন পর্যন্ত আসলে যেহেতু সুনামগঞ্জে ধান এখনও মাঠেই রয়েছে সেহেতু এখন পর্যন্ত প্রায় সত্তর থেকে আশি টন মেট্রিক টন ধান মাত্র ধান সংগ্রহ করা হয়েছে তো আসলে এই বিলম্বের কারণ আসলে বলা যায় এটাই আসলে যে যেহেতু মাঠে এখনও ধান রয়েছে আর কৃষকদের তালিকার কথা যদি বলি আসলে আমরা দেখি প্রতি বছরেই আপনি জানেন সুনামগঞ্জে একটি কৃষি নির্ভরশীল একটি জেলা তো আমরা আসলে যে খাদ্য গুদামে ধান দেওয়ার বিষয়ে আসলে প্রতি বছরই আসলে দেখি কৃষকদের যে প্রকৃতি কৃষকরা আসলে তারা স্থান পায় না সেখানে তার নামে মাত্র কয়েকজন কৃষক আসলে তারাই ধান দিতে পারে আর বেশিরভাগ কৃষকরা কিন্তু যারা জমি করার সময় আসলে কৃষকরা যে মহাজনের ঋণ নিয়ে আসে সেই মহাজনের ঋণের ধান সংগ্রহ অভিযান নিয়ে বগুড়া ও সুনামগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তের একুশ ও বাইশ নম্বর পিলারের ওপর আজ বসানো হচ্ছে উনিশতম স্প্যান এতে দৃশ্যমান হবে সেতুর দু মিটার অংশ 
এনিয়ে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বসানো হচ্ছে চতুর্থ স্প্যান মঙ্গলবার ভাসমান ক্রেনে তোলা হয়েছে স্টিলের তৈরি 3140 টন ওজনের স্প্যানটি এদিকে সকাল 9টার দিকে মাওয়ার কুমারভোগ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে স্প্যান বহনকারী ক্রেনটি মাঝ নদীতে নেওয়া হয়েছে পদ্মা প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি 76 শতাংশ এর মধ্যে মূল সেতুর কাজের অগ্রগতি 85 শতাংশ আর নদী শাসনের কাজ এগিয়েছে 65 শতাংশ এর মধ্যে পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে 34টি পিলার এ মাসেই আরো দুটি স্প্যান বসানো হবে বলে জানিয়েছেন প্রকৌশলীরা এনি আরো জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নুরুল আমিন রবিন রবিন স্প্যান বসানোর কাজ কি শুরু হয়েছে আর প্রক্রিয়াটি শেষ করতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে যে কার্যক্রম সেটা কারণ আপনি যেই স্প্যান নম্বর স্প্যানটি আজ 21 এবং 22 নম্বর পিলারের উপর উত্তোলনের কথা রয়েছে এই স্প্যানটি এখনো নির্ধারিত সেই পিলারের কাছে এসে কিন্তু উপস্থিত হয়নি কারণ সকাল থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি পদ্মায় কিন্তু ঘন কুয়াশা রয়েছে এবং কুয়াশার প্রাদুর্ভাব বেশি থাকায় স্প্যানটি নির্ধারিত সময়ে সেই মাওয়ার কুমারভোগ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে রওনা করেও কিন্তু এই নির্ধারিত পিলারের কাছে এসে এখনো পর্যন্ত পৌঁছেনি এবং আমরা সর্বশেষ যত এখনো নদীতে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে স্প্যানটি খুব কাছাকাছি চলে এসেছে প্রায় দেড় ঘন্টার মতো স্প্যানটি নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছতে সময় লাগতে পারে এবং এখানে পৌঁছার পরে মূলত এই কার্যক্রম সেটি শুরু করে পদ্মা সেতুর অগ্রগতির বিষয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী নাগরিকত্ব আইন বাতিলের দাবিতে ভারতের দিল্লিতে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়েছে বিক্ষুব্ধদের দমাতে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ এ সময় দুজন পুলিশ সদস্য আহত হন রবিবারের সহিংসতায় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীর নামে মামলা করেছে পুলিশ এখন পর্যন্ত সহিংসতার অভিযোগে সারা দেশে আটক হয়েছে প্রায় একশো নব্বই জন এদিকে কেউ সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সুরেশ অঙ্গদি নাগরিকত্ব আইন বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার রণক্ষেত্রে পরিণত হয় দিল্লির রাজপথ দুপুরে সিলামপুরে জড়ো হয় প্রায় দুই হাজার বিক্ষোভকারী বিক্ষুব্ধরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুলে ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গেস্ট ছড়ে পুলিশ একটি স্কুল বাস ভাঙচুর এবং পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধরা বন্ধ করে দেওয়া হয় বেশ কটি মেট্রো স্টেশন বিক্ষোভ চলছে আসাম পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপ্রদেশেও তবে টানা কয়েকদিনের সংঘর্ষের জেরে মঙ্গলবার আসামে জারি করা কারফিউ তুলে নেওয়া হয়েছে একই সঙ্গে চালু করা হয়েছে ইন্টারনেট সেবা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের মাও শহরের সব স্কুল কলেজ বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এদিকে নাগরিকত্ব আইন এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশের হামলার ইস্যুতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেস প্রধান সোনিয়া গান্ধী এ সময় সাধারণ জনগণের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে বলে বিজেপি সরকারকে দায়ী করেন তিনি অন্যদিকে সহিংসতা বিক্ষোভের জন্য বিরোধী দলকে দোষারোপ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিধানসভা ভোটের প্রচারে ঝাড়খণ্ডের বারহাইতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে কংগ্রেস নতুন আইনে ভারতীয়দের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই বলে আবারও আশ্বাস দেন মোদী ফেডারেশন কাপ দিয়ে শুরু হচ্ছে ঘরোয়া ফুটবলের নতুন মৌসুম আজ উদ্বোধনী ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন আবাহনীর প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ পুলিশ এফসি জয় দিয়ে মৌসুম শুরুর প্রত্যয় আকাশি নীলের প্রতিপক্ষ নতুন হলেও সতর্ক কোচ মারিও লেমস অন্যদিকে চমকের প্রত্যাশা পুলিশ এফসির বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু বিকেল চারটায় নতুন মৌসুম নতুন উদ্যমে শুরু ফেডারেশন কাপে প্রতিপক্ষদের বার্তা দিয়ে রাখতে চান আবাহনী কোচ মারিও লেমস টুর্নামেন্টের রেকর্ড এগারো বারের চ্যাম্পিয়ন আকাশি নীল অভিজ্ঞতায় ধের এগিয়ে ডিফেন্ডার নাসির উদ্দিনের অন্তর্ভুক্তি রক্ষণের শক্তি বাড়িয়েছে নাবিব নেওয়াজ জীবনের সাথে গত আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা সানডে চিজোবার যুগলবন্দী প্রতিপক্ষের ভীতির কারণ হতে পারে পলস নাইনে সাফল্য পেতে মাঝমাঠে অভিজ্ঞ মামুনুলের সঙ্গে দেখা যেতে পারে দেশ সেরা মিডফিল্ডার সোহেল রানাকে গত আসর ভালো ছিল এবারও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই সবাই ভালো দল গড়েছে আমরাও প্রস্তুত ইতিহাস গড়ে আবাহনীকে আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে চাই সামনে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ আছে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ 
ব্যক্তিগত লক্ষণীয়তাই ভাবতে হচ্ছে নিজেদের প্রমাণের সুযোগ মামুনুল সোহেল রানাদের সামনে প্লেয়ারদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিছুদিন পরেই আপনার বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ হবে তার কিছুদিন পর আবার ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার ম্যাচ হবে সব মিলে আমাদের জন্য যারা প্লেয়ার আছে ইয়ং প্লেয়ার বলেন তাদের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যদি নিজে ভালো খেলি গোল পোস্টে নিচে তাহলে টিম ভালো রেজাল্ট করবে সো আমি চাইবো যে আবার নেশান টিমে বেস্ট এলিমেন্ট রুপ পুলিশ এফসি দু হাজার দুইয়ের পর এবারই প্রথম ঘরোয়া ফুটবল সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলবে দলবদলে চমক দেখিয়েছে তারা দেশি বড় নাম না থাকলেও বিদেশি নিয়েছে ভেবে চিনতেই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি কাকা সতীর্থ সিন্ডি রিভেরার দিকে স্পটলাইট আছে গত আসরে চট্টগ্রাম আবাহনীতে খেলা রাশান লুকা লট্টভিচ আক্রমণ ভাগে কোচের ভরসা সুইডেন প্রবাসী জোসেফ নূর প্রতিপক্ষ খেয়ে ভাবছি না যে দলই আসুক আমরা ম্যাচ জিততে মাঠে নামব পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পারলে যে কোনো দলকেই হারানোর সামর্থ্য আছে আমাদের দলের এবার পাঁচজন বিদেশি ফুটবলার রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে ক্লাবগুলো খেলতে পারবে চারজন এই ছিল এক ঘন্টার বিরতিহীন সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে